Dawa på norsk. Fem söjler av islam, shahada. Första söjlen till islam. Shahada vittnesbörd om tro är er bland de fem viktigaste grundpilarna i islam. Den er nettop denna troerklaringen som skiljer en muslim från en icke muslim. Utan detta vittnesbörd blir en muslims identitet i det väsentliga ogiltig. Shahada är er som följer. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Det er ingen Gud än Allah och Muhammad är er Allahs budbringer. Det första kravet för att vara muslim är er att tro på betydningen av shahada och handla i henhold till denna troen. Detta vittnesbörde om tro uppsummerar den grundläggande essensen av vad det vill se si och vara en troende tjänare av Allah subhanahu wa ta'ala. Shahadan är er också känd som det tvillingens vittnesbörde fördi den kan delas i två delar. 1. Det er ingen Gud bortsett fra Allah subhanahu wa ta'ala. Denne delen av vittnesbyrdet er en bekreftelse i Allahs enhet. Og det er bare Allah subhanahu wa ta'ala som er verdig å bli tilbedt. Ingen partnere kan associeras med ham i tilbedelse. Og kan heller ikke tilskrives og få avkom. Allah subhanahu wa ta'ala er en og vil alltid forbli en. Alle som reciterer shahada blir muslim mens de vittner om Allahs gudomlige rett til å bli tilbedt eksklusivt. Denne troen utgör kärnan i det islamske trosystemet som har blivit fört genom den omfattande linjen av profeter och budbringare sent på jorden av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alene är er Herren, skaparen, upprätthållaren och leverandören. Han alene har makt över alla ting som bor i detta universum och det hinsidige. Allah är er den allmäktige, skaper och upprätthållare av universet, som är er lik ingen och ingen kan vara som han. Han är er upphavsman till himlen och jorden. Hvordan kan han få barn når han ikke har någon kone? Han skapte alle ting, og han er alt som vet. Slik er Allah, din Herre. La ilaha illa hua. Ingen har rett til å bli tilbedt, men han. Skaperen av alle ting. Så tilbe ham alene, og han er vakil bobestirer, for saker eller verge over alle ting. Koran, kapitel 6, vers 101-102 til Muhammad sallallahu alaihi wasallam är er Allahs budbringer. Den andra delen av shahada vittnar om att profeten Muhammad är er Allahs sendebud. Allah valde profeten Muhammad för att förmedla sitt budskap bland mänskligheten och spre sin religion genom hela mänskligheten och inte begränsa till någon stamme eller människor. Och vara muslim är er inte bara att älska Allah, men också hans sendebud och följa i hans fotspår. Si o Muhammad till mänskligheten. Hvis du älskar Allah så följ mig. Så vill Allah älska dig och tillge dig sinnene dine. Och Allah är er ofte till livene den barmhjertige. Sura Al Imran vers 31. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick den endelige uppenbarelsen. Han är er profetens seil. Allahs sista profet och den mest älskade för ham. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam utgör som ett perfekt förbilde för var eneste muslim. Och där er vår plikt och lära av hans sunna och ahadith och sikte på å bli bedre muslimer. Bara det att citera shahada är er ikke nok till att bli en komplett muslim. Bortsett fra att tro må individen internalisera och praktisera läran fastsatt av Allah subhanahu wa ta'ala och hans sendebud. Först då kan man bli en sann muslim. Namaz, salah, den andra söndagen till islam. Salah, den andra pilaren i islam är er den mest älskade formen för tillbedelse i Allahs öyne. Salat tillbes fem gånger om dagen, hver dag. Det är er obligatorisk för alla muslimer, både män och kvinnor. Salat är er i huvudsak en direkt representation av en muslims dedikation och underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala och hans vilje. Disse fem dagliga bönorna är er spredt ut över dagen för att göra det lättare för den troende att tillbe salat mitt i det dagliga kaoset i världen. En muslim är er pålagt att tillbe följande bönor i följande rekkefölje. Salat är er mer än bara en yttre symbolisering av tillbedelse. Det är er en etablering av en direkt koppling mellan den troende och hans herre. Den närmaste formen för samhandling med Allah subhanahu wa ta'ala är er då den troende står föran ham i full ydmykhet och beskedenhet och skapar en direkt bond med ham. Det är er ingen barriär emellan. När denna bond är er dannet är er den troende ubevisst beskyttet mot att falla i synd fördi salat i det väsentliga ökar känslan av Guds bevissthet hos den troende. 
hvor ved han, hun alltid er klar over den allsene skaperen. Salah blir tilbedt mens vi vender mot huset til Allah subhanahu wa ta'ala, den hellige Kaaba i Makkah, og det kräver at individet er i en tilstand av fysisk og åndelig renhet, vodo. Noe som oppnås ved å vaske deler av kroppen, som mun, nese, ansikt, ører, hender, armer, føtter og nakke. Det er en bestemt rekkefølge av bevegelser som blir utført mens vi reciterer vers fra den hellige Koran, som symboliserer tilbedelse foran en stor hersker. For eksempel, heving av hender til ørene og forkynnelse av den endeløse majesteten til Allah subhanahu wa ta'ala, og bøye hodet i sujud i full ydmykhet og overgi seg, blant andre handlinger. Disse bønnene fungerer som en påminnelse om å huske Allah subhanahu wa ta'ala. Hele dagen midt i det travle timeplanene for et individs verdslige liv. Det lærer den trone å være mer oppmerksom på Allah subhanahu wa ta'ala og å huske den virkelige hensikten med denne verden og det hinsidige. De daglige bønnene styrker troen og oppfordrer Guds uendelige velsignelser. Salah er et ensartet ritual som blir praktisert av muslimer over hele kloden på samme måte. Noe som skaper en viss følelse av enhet og brorskap. Denne ritualen med bønn står som et symbol for den islamske troen i hele verden. Muslimer oppfordres til å tilbe bønner i menigheten, der hvert individ står skulder ved skulder som likeverdige, der ingen klasseskille eller kulturelle hindringer i Allahs øyne. Dette skaper følgelig en følelse av fellesskap og brorskap i de troendes hjerter. Betydningen av salah fremheves i Koranen på forskjellige steder. Allah sier i Koranen, Resiter hva som er sendt av boka med inspirasjon til deg, og opprett regelmessig bønn. For bønn holder tilbake fra skammelige og urettferdige gjerninger. Og minne av Allah er den største uten tvil, og Allah vet gjerninger som dere gjør. Sura An-Kabut, vers 45. Og etablere bønn og gi zaka, og bøy deg med de som bøyer seg i tilbedelse og lydighet. Sura Al-Bakra, vers 43. Vakt strengt fem obligatoriske bønn av salawat-bønnene, spesielt den midterste salat, og stå foran Allah med lydighet og ikke snakke med andre under salat. Sura al-Bakra, vers 238. Din allierte er ikke annet enn Allah, og derfor hans sendebud og de som har trodd, de som oppretter bønn og gir zaka, og de som bøyer seg i tilbedelse. Sura al-Maida, vers 55. Salat tar sikte på å bringe slaven og hans herre sammen i en vakker forening, og det er grunnen til at den hellige profeten sallallahu alaihi wa sallam fant stor glede av å tilby salat. Han pleide å vende seg til Allah subhanahu wa ta'ala i bønn når han trengte noen form for veiledning eller trøst. Han brukte salat som et middel til å snakke med Allah subhanahu wa ta'ala og ba kontinuerlig om hans tilgivelse og velsignelser. Salat skal være et samlingspunkt for alle troende og en integrert del av hverdagen vår. Allah subhanahu wa ta'ala elsker de som henvender seg til ham og bøyer seg i utmattelse og ydmykhet. Kort sagt, Allah subhanahu wa ta'ala trenger ikke våre bønner, men på sin side er det oss som trenger Allah subhanahu wa ta'ala. Hans barmhjertighet og hans velsignelser i livet vårt. Faste i islam, den tredje søgen til islam. Fasting er i det vesentlige avholdenhet av mat og drikke i en viss periode. Fasting gjøres ikke bare av muslimer. Faktisk praktiserer religioner over hele verden det, selv om vilkårene og betingelsene varierer betydelig. Fasting er en av de fem grunnpillerne i islam. Den arabiske betegnelsen for faste er som. Å faste i islam refererer til avholdenhet av mat og drikke fra dagri til solnedgang. Fasten starter på sehertid, som er frokosten. Når du hører fajrbønnen, ber du seheridua der du har til hensikt å faste, og herfra og fremover kan du ikke spise og drikke før maghribbønnen. Så snart du hører maghribbønnen, bør du lese en dua for å åpne raskt og deretter bryte fasten din, helst med en daddel. I islam er faste inndelt i to kategorier, obligatorisk farz og frivillig nafl. Frivillige faste inkluderer de muslimene og holder i andre månedene av året. For eksempel faster mange muslimer i Ashura-månedene. Folk pleide å faste i Ashura den tiende dagen i måneden Moharram, før faste av Ramazan ble gjort obligatorisk, og den dagen pleide Kaaba å være dekket med dekkskjell. Da Allah gjorde fasting av Ramazan-måneden obligatorisk, sa Allahs apostel, 
Den som ønsker å faste på dagen av Ashura kan gjøre det. Og den som ønsker å forlate det kan gjøre det. Sahih al-Bukhari nr. 1592, bok 25 av hadith nr. 78. Når en muslim faster, avstår han hun ikke bare fra å spise og drikke, men slipper også unna alt ondt. Vi sørger for at vi i tillegg til å avstå fra å spise og drikke, også unner oss maksimal zikker av Allah subhanahu wa ta'ala. Dessuten læres vi å være tolerante hele dagen uansett hvor vanskelig en situasjon vi er i. Fasting og bønn, som er en annen søyelig islam, går side om side. Som muslim kan du ikke avstå fra bønn og bare avstå fra å spise og drikke. En muslim må tilbe bønn fem ganger om dagen for å fullføre fasten sin. I Ramadan er faste obligatorisk for alle muslimer. Ramadan, den niende måneden i den islamske kalenderen, regnes som en av de mest velsignede månedene i islam. Muslimer faster i løpet av denne måneden. Denne måneden er full av feiring og festlighet da muslimene fordyper seg i å lese Koranen og dua. Muslimene faster hele måneden, da den lærer dem den sanne betydningen av utholdenhet og toleranse. I løpet av denne måneden skal ikke muslimer kun avstå fra å spise og drikke i løpet av de fastsatte timene, men de er også pålagt å dempe alle negative følelser som sinne og bevise seg å være den perfekte muslimen. Denne måneden med Ibadah blir kulminert med den muslimske festivalen Idol Fitter. Videre ble Koranen også fullført i denne måneden. Ramadan-måneden kulminerer med den festlige anledningen til Idol Fitter, da muslimer takker Allah for den velsignede måneden Ramadan, og feirer den med religiøs inderlighet. Leila Tolkadr, også kalt Power of Night, er en av de mest ettertraktede nettene i islamske året. Det er en av de siste ti nettene i Ramadan-måneden og er full av velsignelser. Zakat, den fjerde sønnen til islam. Zakat, også kjent som almisser, er den fjerde sønnen som islams tro hviler på. Det blir ikke bare oppmuntret i islam, det er en obligatorisk for alle muslimer å gi i vei for Allah subhanahu wa ta'ala, og hjelpe de trengende. Zakat er en handling om å ta en del av formuen som Allah subhanahu wa ta'ala har gitt deg, og gi den til de som ikke er så heldige. I all forstand og formål er zaka en rensing av rikdom. Den renser personens rikdom, gir innlevelse, generøsitet og kjærlighet i giverens hjerte og beskytter individet mot å bli gjerrig og elendig. Religion av islam er basert på å hjelpe dine medbrødre og søstre, og gi tilbake til samfunnet i stedet for å ta deg av rikdommen bare for deg selv. Å gi veldedighet er en integrert del av å være en god muslim. Det er viktig å merke seg at zakat er forskjellig fra frivillig almisser. Sadaka, fordi zakat er obligatorisk for en hver diktig muslim, mens sadaka gis på en helt frivillig basis. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt stor vekt på zakat i sin bok, den hellige Koran, og nevnt den 70 ganger, noe som bare viser viktigheten av å gi zakat i Allahs øyne og hjelpe de trengende. Hvis man anser salat for å være en form for tilbedelse som utfører fysisk, er zakat en form for tilbedelse som gjennomføres med økonomiske midler. Allah sier i Koranen, «Og vi gjorde dem til ledere, veiledet menn etter vår kommando, og vi sendte dem inspirasjon til å gjøre gode gjerninger, etablere regelmessige bønner og til å utøve regelmessig veldedighet, og de serverte oss hele tiden og bare oss.» Sura Ambiya, vers 73. Zakat gir bort 2,5 prosent av formuen og eiendelen til de fattige. Det er obligatorisk for hver muslim som eier nisab minste beløp i minst ett år. Mengden zakat varierer på de forskjellige typene verdisaker som eies av personen. For eksempel gull, sølv, kontanter, eiendom og så videre. Det betales hvert år etter ett års prosesjon. Å gi zakat gir uendelig belønninger og velsignelser fra Allah subhanahu wa ta'ala. Ikke bare denne verden, men også det hinsidige. Det er en påminnelse om at all formue kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala, og tilhører Allah subhanahu wa ta'ala, og at vi bare er mottakere av hans gave. En del av alles formue er en del som er forhåndsordinert av Allah subhanahu wa ta'ala, for å gi til de fattige. Faktum er at Allah subhanahu wa ta'ala ikke trenger zakat. Han er ikke avhengig av noe. På sin side er det vi som trenger Allah subhanahu wa ta'alas bestemmelser og velsignelser. 
Formålet med zakat er å opprettholde en likevekt i samfunnet, og distribuere rikdommen hentet fra de rike og bruke den til å hjelpe de fattige å lette livet i denne verden. Derfor er det vår moralske plikt som muslimer å gi så mye vi kan til de som trenger å hjelpe så mye vi kan. Inshallah. Hajj, den femte søgen til islam. Den siste søgen til islam, som utgjør selve kjernen i grunnlaget for islam, er hajj, den hellige pilegrimsreisen. Det er en av de fem oppgavene som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort obligatorisk for alle muslimer som en handling for å vise engasjement for den islamske troen. Hajj er en årlig pilegrimsreise til byen Makkah i den hellige måneden Dulhidja, som er obligatorisk for alle muslimer som har råd til det, økonomisk og fysisk. Og hajj til huset Kaaba er en plikt som menneskeheten skiller Allah subhanahu wa ta'ala. De som har råd til utgiftene og den som vantro, så er han en vantro til Allah subhanahu wa ta'ala. Da trenger Allah subhanahu wa ta'ala ikke behov for noen av alamin, menneskeheten, djinn og alt det som finnes. Sura al-Imran, vers 97. Hajj utføres av millioner av muslimer over hele kloden, som kommer sammen for å tilbe den allmektige og stå som en omma, hvert år. Hajj krever at hvert enkelt menneske legger igjen sin status, klasse, kultur, etnisitet og står foran Allah subhanahu wa ta'ala som likeverdige. Ingen mennesker er overleggende eller underordnede i huset til Allah subhanahu wa ta'ala, eller i øynene til Allah subhanahu wa ta'ala. Det innrømmer en følelse av brorskap og enhet blant omma, og omdirigerer dem mot verdens større mål og tilbe Allah subhanahu wa ta'ala. Dette besøket i huset til Allah subhanahu wa ta'ala og gjennomføringen av de rette ritualene for pilegrimsreisen på denne forskrevende måten medfører tilgivelse og nåde fra Allah subhanahu wa ta'ala. Ifølge den hellige profeten sallallahu alaihi wa sallam, den som utfører hajj av hensyn til Allah subhanahu wa ta'ala og ikke ytterer noen uanstendige ytringer eller gjør noe ondt, vil gå tilbake fri for sin, som Moen Barham, Sahih al-Bukhari nr. 1449. Det kreves at muslimer kommer inn i det hellige huset til Allah subhanahu wa ta'ala, den hellige Kaaba, i en ren tilstand som kaller Iran, der de må utføre visse rensingsritualer og ha den utpekte antrekke. Menn bruker to enkle stykker av tøy, mens kvinner bruker klær som dekker alt, unntatt ansiktet og hendene. Hver pilegrim trenger å føle visse hajj-etiketter gjennom pilegrimsreisen som inkluderer å være oppriktig i ens intensjon om å utføre hajj for Allahs skyld. Ved å bruke halalrikdom holder seg fra å delta i handlinger som mislikes av Allah subhanahu wa ta'ala, og holder seg borte fra alt som på en eller annen måte kan gjøre pilegrimsreisen ugyldig. Når hajj er utført på den forskrevende korrekte måten som er utlagt av Allah subhanahu wa ta'ala, slutter den med feiring av festivalen Idol Azza 2020 der muslimer offrer dyr i navnet til Allah subhanahu wa ta'ala og hans majestet. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wahiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsangere takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.